Hi, Charlie. Hi, Miss. How are you? Hey. Con calor. En serio. Bastante. Bastante. Pero usted se ve diferente. Bueno, se escucha diferente. ¿De verdad? Sí. Creo que andan los, los, ánimos, andan los ánimos del lunes. <risa> no, andamos ahí. Andamos bien, lo que pasa es que ha sido un día largo. <risa> ánimos del lunes. Sí. Bien. Cabrera Moreno, ¿es verdad, Charlie? Cabrera Moreno. Ay, perdón, olvidé cambiárselo otra vez. No, se preocupe, ya lo cambiamos. Gracias. <risa> Hoy no se perdió, Charlie. No, hoy no, hoy no, hoy no. <risa> Excelente. Y entró Roxanita también. Si la que no la vemos, no se lo pide. Hi, Roxana. Hi. How are you? Fine. <risa> Excelente. I'm very happy to see you, Roxy. Vamos a ver, Roxana logró avanzar en la plataforma. Eh, fíjese que creo que me quedé en la, en la última de, de unas de oraciones vida. que hay que completarla. Eh, de unas okay. oraciones que hay que completarlas con el do. Ok, pero ya de la unidad 2. Ah, ok. All right. Very good. Hi, Jenny. Me escucha, Jenny. Yes. Okay. All right. Es que mire, de repente. De repente la Inter se va y se viene. <laughs> Pero it's Monday, dice Charlie. Así que todo cuesta Monday, vea, Charlie. <laughs> Sí, oh, yes. pero mire lo bueno es que miércoles no vamos a tener clase. Qué barbaridad, no, yo también estoy contenta. No, no, no por eso, porque descansamos todo el día. Sí, yo sé, yo sé, es tan necesario de repente, ¿verdad? Sí. Hoy sí, hoy con todos estos cambios que nos han hecho. Son necesarios los descansos. Sí. ¿En el colegio han hecho varios cambios o cómo? No, no, no. Me refiero a la forma de ahora de convivir con los niños y todo eso. Uh, el, sí, la claro. La dinámica y todo. Sí, es diferente. Good evening. Hi, Miss Mari. ¿Cómo están? Bien, aquí esperándola para, para hablar del pasado simple, para hablar de tantas cosas que ha hecho, que no ha hecho. Ay, por eh. dónde paz. Oh, I don't think so. Eso sí no se la creo yo ni nadie, ¿sabe? Ay, no, ¿cómo no, tiche? Nada. Que con tanto present continuous y, 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 y de todo se le va a uno, pues sí. Sí, eso es cierto. Y sabe que este <risa> módulo no solo vamos a ver el pasado, sino que el futuro también con el going to. Ay, ah, 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 el going to sí me lo puedo. El going to. Excelente, sí. excuse el will, me. El will. Ajá. ¿verdad? Con el wheel. Sí, sí, yo sé, yo sé. Excelente. <laughs> oh, my goodness. Ok, guys, very good. Miss Mari, necesito preguntarle antes que pase otra cosa. ¿Cómo va con la plataforma, Miss Mari? ¿Verdad? No había olvidado. <laughs> sí, yo vi, ¿Ah? yo vi su, su progreso y dije, ¡Eh! Miss Mari Belman, Sariego de Morales, what happened? Dije yo. No, I'm sorry, teacher. La vía, I forgot, I forgot the platform. Oh, my goodness, ya ve. <laughs> All right. Mío. No, good. yo me pongo al día hoy, sí me pongo al día. Excelente, very good. Sí, hay, de hecho hay un par, bueno, varios que, que no han avanzado mucho en la plataforma. 
Pero ahí vamos. Jenny, avíseme, mi Jenny. Mándeme el assignment, mi Jenny. <laughs> Okay. <laughs> Miss Jenny. All right. Very good. Okay, guys. Very good. Entonces, let's begin. En lo que van entrando los demás compañeros, vamos preguntándole cómo van con la plataforma, porque si tengo, obviamente, Jenny no, Charlie tampoco, y Roxana vamos bien. All right. Así es que no hay ningún problema. Eh, hay algunos que sí nos faltan, ¿verdad? Así es que tal vez, bueno, yo pasé notas sábado en la mañana. All right. Entonces, eh, esperamos que los demás hayan terminado en el fin de semana. All right, very good. Okay, guys, so let's begin with simple past. Okay, yo sé que eso es el, el tema favorito de Miss Mari. All right, so, y se me froze. She's frozen. Miss Mari, are you frozen? Sí, verdad. O me está ignorando, mi madre. <laughs> no, she's not. <laughs> All right, okay, entonces vamos con, ya va a entrar de regreso. All right, entonces vamos con esto. Eh, Roxana, para ponerlo un poquito en contexto, eh, no, pero si sí estuvo el viernes, ¿verdad, Roxy? Quiero ver, Roxana. Si sí estuvo el viernes, ¿verdad, Roxy? O no sé si se salió antes. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, mi. Ok, es que los veo quedé sin inter. Pero... Sí, nos dimos cuenta, mi Mario. Pensé que you were ignoring me. <risa> <risa> Yo dije, ya se enojó porque mucho la molesto con el simple past. All right, entonces, no. <risa> terminamos el viernes hablando siempre del simple present y empezamos con la introduction del simple past. Y lo vamos a ver ahorita. Vamos a empezar con la lectura que tenemos acá y luego nos vamos a la presentación. All right, so here we have. This, I will be able to describe past networking experiences in business events. Y nos vamos a concentrar en esta palabrita que nos gusta tanto donde dice past. All right? That's the past. Let's see. Luis and Janet. All right? It says, Luis, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to make from a small to a smart talk. Great. So did you make new contacts? Uh, yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. All right. A ver, no vamos a preguntar ahorita nada. No les voy a preguntar sobre vocabulario ni nada. Quiero que lo hagamos juntos. Charlie, you're Luis. And Jenny, you are Janet. Can you please do that right now? Okay. Okay, Luis. Uh, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I outed my networking skills. I learned to move from a small to a smart talk. Great. So did you make new contact? Yes, I did. I ex exchanged business cards with 10 people. Awesome. Excellent, very nice. Roxana, you're going to be Luis, and Maribel, you're going to be Janet. Uh, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Hey, Roxy. Yeah, me. Uh, tell me more. I hope. Date my net my networking skill. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contact? Yes, I did. I changed business card with 10 people. Awesome. 
Awesome, very good. Yes, thank you. Hi, Jasmine. Hi, Adilio. Welcome. All right, a ver, porque acaban de entrar, as, bueno, Jasmine entró hace un ratitito. Jasmine, you're going to be Janet, and Adilio, you're going to be Luis. Okay. Estoy alistando mi micrófono, permítanme. <risa> es que ya sin los audífonos. Ah, I am a... Luis, Luis John. Yes, okay. yes. Did, see, did you end you the seminar? Uh -huh. Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking skills. I learning to move from small to smart talk. Great. So did you make new contact? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Ah, uh, esta no sé cómo se dice. Awesome. Awesome. Thank Excellent. You. Awesome, Adilio. Very nice. All right. Thank you, guys. Very good. Oso Entonces... grande. Uh -huh. Awesome. <laughs> All right. Entonces, si se fijan acá, estamos hablando del pasado. ¿Cómo sé que estamos hablando del pasado? Por el did. All right. El did nos denota simple past. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. All right. Entonces decimos, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from a small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. All right. Entonces, antes de, de meternos de lleno al simple pass, vamos a ver aquí eh, cosas que quiero que sepan. Este de tell me more creo que lo entendemos. Es como cuénteme más, dígame más. All right. Tell me more. All right. Then we have here eh, esto. Eh, to move, lo que voy a subrayar ahorita. To move. Oops. To move from a small to a smart talk. All right. Esa es como una expresión cuando usted dice, ah, si es que empecé, digamos, como solo saludando a la gente y luego ya me metí como más a profundidad en el tema X, ¿verdad? Right? Entonces, cambiamos como de, de cómo entramos a la reunión a cómo salimos, hay una gran diferencia, ¿verdad? Right? Entonces decimos, I move from a small to smart talk, ¿verdad? Right? Entonces, de una conversación chiquita a una conversación inteligente, si usted lo quiere ver así. Great. So we know the meaning of great. Great is super. It's excellent. All right. Igual que awesome. Cuando yo le digo awesome, that is very, very good. That is super nice. Like excellent. All right. Si un niño o una niña le presenta algo y está bien bonito, se le dice, wow, Jenny, that's awesome. That's very, very well done. Okay. So that's awesome. Okay. Entonces, no sé si tienen otra question about the conversation para empezar a tomar lista y luego ya ponernos en simple past mode. Networking skill, miss. Sí, son como habilidades de, de, ¿cómo se llama? De red, pero así como que conozco a esta persona y esta otra y esta otra y esta otra. All right. Ah. Uh -huh. okay, thank you. All right, very good. Okay, Michelle, Francisco, and Ede, good evening. Thank you for joining class. ¿Puedo dejar de compartir un ratito? Good evening. Hi, ¿puedo dejar de compartir un ratito? All right, y tomo la primera asistencia. Luego hablamos de las plataformas que me deben. Y luego ya hablamos ya del simple pass. Okay? Entonces decimos aquí, uh, Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. <laughs> Adilio Hernández, porque se ríe Adilio Hernández Pola. Será nah, por la plataforma. Ya, ahora parece. Ajá. All right, very good. Arely, Arely del Carmen Cortés de Peña, where is she? 
Oh, no. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present is. Cristian Alberto Jovel Cantor. Edgar Edilson Meléndez Rivera. Present is. Thank you. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Ercilia Damari Quintero Salvarado, entrando. <risa> Ay, vamos a esperar que diga. Um, Ercilia Damari Quintero Salvarado. Present. Excellent, very nice. Uh, Francisco Antonio Renderos. Present. Very good. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Jasmine Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Very good. And Yolanda Beatriz Angulo de Pielma. All right, very good. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Thank you, Dayana. Very nice. Okay, guys. Eh, antes de continuar, eh, hay algunos que no hemos o habían hecho todavía o avanzado mucho en la plataforma. Estoy hablando para el sábado en la mañanita. All right, ¿cómo vamos? Hemos avanzado, todavía deben. Hay unos que hacer. All right. Oh, um, oh, oh. Ya terminé. Okay, Jasmine, thank you. <laughs> you see the Jasmine? I'm sorry, Miss. Me too. Okay, but did you finish, Eddie? Uh, number eight. Okay, all right, very good. Okay, that's nice. And Francisco, ¿cómo va con la plataforma? ¿Ya avanzó un poquito? No, Miss, mañana termino. Okay, all right. Ahí les voy a estar preguntando mañana. Adilio, ¿cómo va? Yo también mañana, Miss. Michelita, Michelita. All right, Adilio. All right, very good. Vamos a ver. Beita, hola, Bea. Hola, hola, hola. Beita, eh, ¿cómo vamos con la plataforma, Bea? Ya terminé todo. Excelente, Bea. Excelente. Voy con la, en las seis vamos, ¿verdad? Ahorita fuera la 7, ¿verdad? Pero con la de hoy. Ah, hoy, sería, ajá, hoy, hoy haríamos la número 7. Ajá, sí, voy al 10. Súper bien, Beita. Thank you. Pregúntele a Miss Mari cómo va él. <risa> no, mentira, Miss Mari va súper bien también. No sé. <risa> Le hice 4. <All> <risa> All right, guys, very good. Diana va super bien igual, Damari, Jenny. All right, very nice, guys. Thank you. Okay, guys, so we're going to continue with simple past, all right? El viernes pasado hicimos una super breve intro antes de retirarnos el viernes eh, para ya salir de clase. Para el fin de semana hicimos una super fast review, quizás, o recordatorio del simple past, okay? Entonces, we're going to talk about simple past right now. Solo déjenme con la, eh, con la presentación del simple pass. Denme un segundito en lo que esperamos. Soy yo, la escucho a lo lejos. No sé, ¿cómo me escuchan todos? Sí, mis contratos la escucha a lo lejos. Igual, mis lejos. Uy, no, pero yo aquí estoy. <risa> no me aflija, I'm here. ¿Y ahora cómo me escuchan? Hola. Sí, 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 se escucha sí. bien. Vaya, me van avisando, si me escuchan muy lejos me dicen, ¿ok? Así grito. <ríe> All right, just give me a second, guys. Espérenme, 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 please. A ver, quiero presentarles la PowerPoint que nos va a servir para el Simple Pass. A ver, ok. Ok, entonces, el... Viernes, veíamos esto que les voy a enseñar ahorita. All right, just remember, simple, when we talk about simple past, we talk about activities that are finished. All right, si usted ya se no, ya pasó. 
All right, si comió tamales, frijoles, pupusas, pizza, pollo, no importa. Usted dice, I ate, porque ya no está comiendo ahorita, ni va a comer después, porque ya comió. All right, entonces dice, I ate pizza, or beans, or tamales, or chicken, or whatever. Ate, the activity is finished, okay? Now, acuérdense que cuando hablamos simple past es... No es, es simple, ¿verdad? No hay más nada que tenemos, tengamos que saber más que los verbos en pasado. All right? Ver, action verbs. Entonces, tenemos esto de acá. All right? Permítame un segundo. Tenemos simple past y decíamos la semana pasada, el viernes, que tenemos dentro de los simple past, we have two types of verbs. Regular and irregular verbs. All right? Los regular verbs... Se le llama regular verbs because they all finish in ed, en el spelling. Si se fija aquí, tiene play, le pongo ed, watch, le pongo ed, study, y le pongo ed por cómo termina el verbo. All right, termina consonant, and then before the, the y, we have a consonant. Quitamos la y y le ponemos ied. All right, estos son los verbos regulares. Y luego tenemos los irregular verbs, que por lo general cambia toda su forma. They don't end in ed, they have irregular terminations, por eso se llaman irregular verbs. All right, si se fija, de go, pasamos a went, de see, a saw, a sleep, a slept. All right, entonces los verbos irregulares. No solo nos tenemos que saber escribir, sino que pronunciar. All right, because they are very different. Los verbos regulares, como todos en su escritura terminan con ed, exceptuando este, como study, por ejemplo. Pero si se fija, igual al final le pone ed. Lo interesante de los regular verbs is the pronunciation. Ustedes ya saben o recordamos que tenemos three pronunciations. All right. Tenemos ed, t, And, right? ¿Cómo vamos a saber cómo pronunciar estos verbos? Si su verbo en presente, porque no, no podemos decir el verbo en pasado, porque en pasado todos terminan con ed. Si su verbo in present finishes in t or d, you're going to say wanted, needed. All right? If your verb finishes in P, K, F, G, H, S, H, C, H, double S, C, and X, you're going to pronounce it like T sound. All right? Entonces decimos helped, looked, sniffed, laughed, washed, watched, kissed, danced, fixed. Termina con un sonido de T at the end. If your verb finishes in any of these consonants, L, N, R, G, V, S, Z, B, and M, your pronunciation is D. Cold, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, rubbed, claimed. All right. Y luego tenemos, si su verbo termina con sonido de vocal, igual va a caer en la tercera categoría. All right. Donde es like D. Follow, followed. Enjoy, enjoyed. Play, played. Try, tried. All right. Para que usted logre pronunciar sus verbos regulares en pasado. Bien bonito. Tenemos que como aprendernos esto, o repasarlo, o repetirlo. All right, so you guys remember that. Ok. No podemos andar por el mundo diciendo, yo le ayudé a Miss Jenny. I helped Miss Jenny. No decimos, I helped. I say, I helped Miss Jenny. Yo llamé a Bea en la mañana. I called Bea in the morning. No digo, I call it. All right. Eh, podemos decir, Adilio limpió el salón. Adilio cleaned the room or the classroom. All right? O digo, um, Fran uh, Frank looked at, uh, at the picture. All right? O puedo decir, por ejemplo, 
Eh, Damari needed help. All right. Entonces, sí es importante saber how to pronounce every verb. Ok. No sé si viendo este cuadrito a ustedes eh, se le viene alguna pregunta, any questions, o necesita que le aclare algo, or any of the pronunciation, or are we okay? We're fine? Yes, it's okay. Okay. It's okay. All right, very good. Vamos a ver entonces. Tómenle foto a esto. All right. Para hacerlo un poco más fácil, cuando lo revisemos, vamos a decir, donde dice, tenemos el fonema D, vamos a poner one, el T es number two, y el ed es number three. Cuando regresemos y revisemos, entonces yo le voy a decir, ajá, number one, y se me va a decir, ah, the pronunciation is number one, or the pronunciation is number two, or the pronunciation is number three. Quiero que se vayan a sus grupos, y quiero dos cosas. Ya le tomaron foto. Did you take a picture? Yes? All right. Uno, que lo vayan, pronunci vayan pronunciando verbo por verbo. Dos, no pueden ver el cuadro verde. Ok? All right, todo está aquí ahorita. Vamos a ver qué tanto nos acordamos de ese cuadrito verde o qué tanto eh, ya sabíamos esa pronunciación y no nos cuesta. All right, así es que. Ahí se van a decir, bajamos el cuadrito. No, dígale a Miss Jenny. No podemos ver, Miss Jenny, el chart. All right. Pero, pero, teacher pero, tiene ojo por todos lados, entonces nos va a regañar. All right. Uh -huh. Yes. Pero a mí me cuesta, así que lo puedo ver. ¿Perdone? A mí me cuesta, así que lo puedo ver. No. <risa> La idea ahorita, Charlie, es como irlo diciendo, ir diciendo el verbo y tratar de como ir tratando de recordar o cómo le a veces es como por oído también, no, no me suena bien. Entonces intentémoslo con el otro y vayan tratando de decir, de verdad no saben o no se recuerdan el cuadro. La idea es como ir diciendo el verbo en las tres terminaciones. Algunos suena más bonito. Ahora vámonos por oído ahorita por el conocimiento que tengo. Y luego lo revisamos y luego hacemos otra práctica ya cuando puedan ver el cuadrillo, ¿ok? Póngame con Adilio. Con Adilio. Vale, voy sí. a, a la plataforma porque la plataforma... Hay... Ok. <risa> Veamos, ahorita hacemos los groups, ¿all right? Vamos a ver. Está ahí gustoso, Charlie. Sí, ya. Déjame. <risa> Así me enseñas. All right. Veamos entonces. Vámonos. To the group. Help. Help. Miss Help. Vamos a decir. Ajá.
Kylie. Hi, Christian. Ahí vine un poquito tarde. That's okay, Christian. Ahorita están en un, eh, trabajando en los grupos. Los voy a mandar a uno. Perfecto. Thank you, Chris. Hola, Dayana. Me sacó de la reunión. Ahorita voy, permítame. Ya la ubico, permítame. Vaya, Cris, ya lo mandé a usted. Diana, ¿con quién estaba? Con Jasmine, ¿verdad? Sí. Ahorita, ahorita.
help. Help. Con help. ti, digo yo. Help. Helped. Ajá. Hi, Miss. Hi. Ahí estamos tratando. Help. No estamos viendo cuál. No. Excelente. No, no estamos haciendo trampa, Miss. <risa> Qué bueno. Por honestidad, okay. tal vez nos llevamos buena nota. De acuerdo, ok. 17. Ok. Decided. 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 Yo, dig yo digo que es con y di. Decided. 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 Uh -huh. Sí, ahí di. Desire. Uy, se me apagó el teléfono. ¿El qué? El teléfono. Clean, clean, clean. Clean. Ay, no sé. Clean, clean. Clean, clean, clean. Clean, clean. No. Clean. 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 No, no, clean. No, es clean. Clean. <laughs> oh my God. Oh my God. Clean. Cleaned. Mm. Con D. E. D. Cleaned. Con D. Con D. Me suena más con D. Cleaned. 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 Ok. Dejemos Cleaned. Tal vez no nos regañen. Cleaned. <laughs> no, yo no lo voy a regañar. ¿Qué le pasa? Dile o yo. Soy buenita. A rato le dan ganas de sacar una varita. Sí, sí. No, mentira, ¿cómo va a creer? Play it. Es el tío de la muela. Bien, ya, súper. Ya estuvo. Y de la mano, y del pie. Ay, Ay sí, Dios mí. mío. Miss. Don Seida, de todo. Ay, no. Play. Play. Y di. Play. 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 Creo que es y di. Pues aquí. ¿Es cuál, Mari? Y di. Entonces es play. Ah, ¿ah? Es play. Play it. Play it. No. It's played. Mm -hmm. It's D. Yes. Played. Played. 20. Uh, 20. Looked. 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 Esa sí me la puedo porque yo sé que todas las palabras esas que llevan tienen pronunciation T. Sí. Solo la que me acordé. <risa> Con la T. Sí. sí. Look. ¿Qué fecha? Look. Perdón, ¿qué fecha fue el sábado, niños? Once. Once, mi. Once. Ahora es trece. Gracias. Sábado once. Followed. Followed. A D. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? 21. Followed. Follow. D. 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 Only D. Only D. Ok, um, ok. Mari. Bien, bien. Nice. Se escucha. Tú. Con ti. Con tú. Ya ve que sí puedo un poquito, teacher. Es que yo nunca dije que no. Usted es la que, ay, no, yo no puedo. <risa> es que me pongo nerviosa cuando están grabando, ¿sabe usted? Eso? Oh, my God, no. ¿Qué le pasa? Yes. No, no, ahorita no está grabando la mía. Ah, vaya, pues. <risa> yes, I am. <risa> I know. 23 days. 
Voy a ir a otro sí. grupo a ver cómo van los chicos, ¿ok? Ok, pero visite. Visite. Acuérdate que es ED, but because finish in, with consonant T. Excelente, okay. Ay. Hello. Bye. Dale, Charlie. Este. Answer. 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 Y los dos estamos. Pero démosle, Charlie. Vamos a lograrlo. El otro es Juan Tria Believe. 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 Porque tienes a sonido de vocal, creo yo. Believe. Act. 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 Ya me equivoqué. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto eh, es. Paz. 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 Número Watch. 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 Ni, permítame mí que viene el vecino, creo. Ni, ni. Ah, pues se la voy a decir yo. Se la digo yo, ¿Sí? en lo que va. Ah, no vas a ir. Sí, sí, sí. Dele, dele, dele. Vas a ir. Bye. No, él, él está guardando la suya. Ah, vale. Entonces, sí. Bye. Visit. Visited. Answered. Believe. Ask. ¿Qué dijimos? La número tres. Número cuatro. Asked. 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 Número. Number five. Pass. Past. Number six, washed. 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 Number seven, need. 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 Yeah, needed. 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 Pero verdad que no es una I, I, sino que es como una E, I. Ajá. Needed. Ajá. Needed. Sí. Needed. Es como, yo la veo como una IE, baby. <ríe> Needed. Needed. Pero no es ni E ni es I, ¿verdad? No es Needed ah, y no, no es Needed. needed. Porque es needed. One, no es Wanted. No, es Wanted. Es like, es una wanted. I bien, bien cerrada. Ajá, Wanted. De verdad. Wanted. Ajá. Wanted. Ajá. Wanted. Ajá. Ok, Needed. 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 Needed, needed, needed. Eight start, started, Ajá. started. Yes. Solo esa me puedo porque solo son dos, la T y la D. Ajá. <risa> esa sí me la que me se me Vaya, pero ya se empezó started. a sí. Started. <risa> Solamente me faltan. Sí, pero estamos bien. Me falta como 20. Start. <risa> Vaya, Charlie. Ya llegué al 10. Ah, no. Al 8. Start. Start. Vas con la 9. 9. Cook. 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 La T, ¿verdad? Cook. 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 Ya voy a traer a mi hija que me. Cut. Es que cabal eso está viendo ella. Ajá. 
Verten is tight. No, it's tight. It's tight. Nope. And it's stop and end. Ajá, ya te va Sería, voy en el 10. Gold. Sí, Gold. El 11, voy en el 12. Want. 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 Acuérdate que termina en ti. Want. Ay, ah, ya está, estoy sudando. Y no es el calor. Wanted. 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 Porque termina en ti. Want. ID, ¿verdad? Ajá. ID. ID. Wanted. Ay, se me murió mi celular. Vaya, y ahora no wow. voy a poder ver el cuadrito. Ah, no, vea. <ríe> Qué mal, mal. No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto porque no lo tengo. <ríe> no, pero yo le digo, ya no lo voy a poder ver cuando nos digan. Ay, Dios. <ríe> que lo podamos ver. <ríe> Vaya. ¿En cuál iba? ¿En cuál iba a echar? No, la voy a car lo voy a cargar porque no los copié. Yo lo estoy poniendo por número. Yo así lo llevaba también. Yo así lo llevo por pues número. Sí, por número. La, 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 el, fonema la D, el fonema D es la 1. El fonema T es la 2. Es la 2. Y es el, es el 3. Ajá. Uh -huh. ¿El cuál íbamos? Vas en el 13. El 11 era wanted. Wanted, wanted. Wanted, sí. Wanted. El 2. En unos dos minutitos regresamos, ¿ok? Ok, Miss. Ok. Cold. 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 La 12. Eh, wanted. Wanted. ¿Ah? La 13. Eh, Reside. Reside. Received. 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 Me siento mis como con mis alumnos. <risa> Ya Ahora ya sé. En ellos. Sí. La 12. Wash it. No, la 12, la 12. Ah, wanted. Wanted. Wants. Wanted. Okay. And 13. Received. 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 Uh -huh. 14. Wash it. Wash it. Wash it. Wash it. What? Wash it. Okay. 15. Wash it. 15. And shade. Change. 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 Okay. Change. 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 No, 16. It helped. 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 Okay. Diecisiete. Decide. Decide. Diecisiete. Decide. 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 Decide.
cleaned, 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 diecinueve, played, played, a played, veinte, ok, looked, 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 veintiuno, you know, followed, 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 followed. Veintidós dice, booked, 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 walked, 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 back. no, walked, booked, walked, 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 okay, eh, walked. <laughs> La cuál vamos? La veinte. La veintitrés. Veintitrés. The seed. The seed. The seed. Uh -huh. Veinticuatro. White. Waited. 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 Okay. Waited. 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 Uh -huh. Veinticinco. Okay. Veinticinco. Started. 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 Twenty-six. Push. Push. Okay. 29. 29. Uh -huh. Talk. 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 And the last. Dance. 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 Very good. Excellent. Ooh. Very good. <laughs> <laughs> yeah, we did. <laughs> Very good, Jenny. All right. Regresamos entonces y vamos a tomar asistencia y a revisar. Okay. 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 All right. Hi. 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 Hi, Adita. Ay, mis, mis Jessica, aquí presente reportándome con todo. <risa> Very good, Adita. Thank you. Ya la extrañaba yo. Yo dije que me le pasó. Sí, pero aquí estoy ya. Es que, es que fíjate que Cuénteme. he tenido ahí una, unas cosas que hacer importantes en la casa. Sí. Entonces, pero ya, ya terminé. Gracias a Dios. Excelente. Oye. All right, very good, thank you. Ya no All faltaré. Right. Okay, very nice. Vamos a ver, voy a tomar asistencia. All right, de la segunda hora y luego revisamos. Ada Carolina Campos, Viuda de Ruano. Present. Adilio Hernández Polanco. Present. Arelí del Carmen Cortés de Peña. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Eh, Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. A Ercilia Damari Quintero Alvarado. Present. Eh, Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Yo creo que Dayana estaba con Jazz, ¿verdad? Se, se tenía problema de Inter, me dijo. A ver. Sí, se desconectó dos veces. All right. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Jasmine Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. 
and Yolanda Beatriz Angulo de Vielma. Present. All right, very good, guys. Thank you. All right, ¿cómo estuvo? It was okay? So, so? Uh, I think. All right, very good. So, so, Maribel. All right, Jasmine, ¿cómo estuvo? Ahí haciendo la campaña, Miss. <laughs> very good, Michelle. Haciendo el intento. Okay, very nice. Ahí les está diciendo, soy, yo sé. <laughs> All right, very good. Okay. Is she sleeping, Jasmine? Comiendo. Oh, my goodness. <laughs> okay, very good. All right, very good, guys. Let's see. Let's go back here. And let's share this. All right. Miss Roxana. Vamos a ir para abajo del 1 al 29 y luego del 2 al 30. All right, Miss Roxana. Eh, number one, quiero que hagamos, vamos a hacer lo siguiente. Usted lo va a decir como usted cree que es y de paso también me va a decir number one, number two, or number three. All right, entonces pronúncela toda y luego me dice number one, number two, or number three. Ok. Is it? Uh -huh. eh, number one, eh, number one, letter D. Ah, no, letter T. Perdón. Visit. Number one, number one, number two, or number three? Number two. Aquí lo puso usted. Yes. Ah, all right. A ver, alguien que lo tenga diferente. Number three. Number three. Yeah, this is how, what's the pronunciation then? Visit. Visited, all right? Oops, visited, yes, visited. Acuérdense que termina ah. con te, Roxy, all right? Visit, visited, all right, mm. very good. Jenny, number yes. two. Number two, believed. Use voice one. All right. Eh, Beita, number five. Pass. Excellent. Very good. Uh, letter number two. Number two. All right. Very nice. Yes. Thank you. Uh, let me see here. Then we have Michelle, number seven. Um, oh, that is that needed. Excellent, needed. Michelle. Very good. Number one, two, or three, Michelle. Um, number one, two, or three. Ay, que no sé si está bien. Lo pronunció bien, Michelle. Lo pronunció Mira, bien. Beatriz, deja de reírte. Mira la vea cómo se está riendo de mí, mis regáñela. Pero ver, no la veo, es que no la veía. Ay, ya la veo. Va, no, ya. Ya, caso, no eh, la vea. Te estoy ayudando, fíjate cómo sos. No, te está riendo. No, ya, ya. Bis. Eh, Viser, ay no, pero la siete ay, dice, no, no, pero dice que, usted, que la tengo, pero se me olvidó. Pero usted me es escuchó bien. Michelle lo dijiste bien. Lo dijo bien, Michelle. Va, va, güey. Dígalo otra vez, Michelle, solo por eso. Ay, no, mi... no, no me haga esto, mi... es lo más bien, difícil bien. del mundo mundial. Ay, no. Vaya, vaya, pues otra vez. Bis. Eh, Pero es que la número 7, Michelita. Ah, la 7. La 7 es Needed. Vaya, ya ve, Needed. Very nice. Yes. All right. Very good. Jasmine, number 9. Voy. Ah, uh, it. Are you sure, Jasmine? That's me. Ah. Uh, cook it. Cook it. So it's number mm -hmm. one, number two, or number three, Jas? Number, number two. Ah, okay. All right, number two. Entonces la pronunciación, la pronunciación sería cooked, Jas, okay? Cooked. Ah, cooked. cooked. Very good. That's okay. Uh, Miss Mari, number 11. 
cold. Aha, uh -huh. number one, two, or three? One. Excellent. Very nice. All right. Adita, number 13. ¿Cómo lo pronunciamos, Adita? Mire, como yo me acabo de meter, esto lo, me dijeron que son verbos en pasado. Así es, Adita. No lo logré explicar a la manadita. Ah, ok. okay. No, no, pero, ¿cómo lo pronunciaría usted, Adita, el número 13? Receivable. Receivable. Ok, received. All right, received. Adita, ¿cómo le suena? Como d, como t, o como id, Adita. Sí, repítamelo, repítamelo, por favor. Sí, received. Suena como d, como t, o como id. Received, como uh -huh. d. Excelente, yeah. Adita, received. All right, very good, ya ve, ya ve. A ver, Charlie, number 15. Charlie. Sorry. Eh, chain. Uh -huh. Chain. Okay. Number one. Number, number one, one changed. All right. Very good. Then we have Adilio, number 17. Uh -huh. <laughs> ay, ay, ay. De... Um, nom, 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 nom. Permítame. <laughs> Hoy la quiere pronunciar la mía, Adita. <laughs> de decided. Decided, ajá. Ajá, uh -huh. number three. Ah, yeah. huh? number three. Excellent, very good. Christian, number nineteen. Okay, so number one, two, or three. Number one. Excellent, very good. Thank you. Ah, uh, the Mari, number twenty-one. Followed. Aha. Uh -huh. Number one. Followed. All right, very good. Then we have here uh, Ede, number 23. Dated. Aha. Uh -huh. Number three. Excellent. Very nice. All right. Let's see. Frank, mm -hmm. number 25. Yes. Studies. Mm hmm. One, two, or three. Eh, la D, la primera. Here, studied. 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 Sí. Sí, yo creo que sí, mismo no estoy right. seguro. Okay, study. Termina como que fuera vocal, studied. All right, very good, mm -hmm. Frank, it's fine. Roxy, uh -huh. number 27. 27. L learned. Excellent. Very good, Roxana. Very good. One, two, or three. One. Excellent, Roxana. Very nice. The Mari number twenty-nine. Oh. Uh huh. Number one. Let, um, number two. Talked. Talked. All right. Acuérdese, Damari, que la L es muda. ¿Verdad? Entonces decimos talked. Talked. Excellent. Very nice. All right. Ed number two. Okay. Believe the. Number two, Eddie. I'm sorry, I'm sorry. <laughs> That's okay. Answered. Uh huh. One, two, or three? Uh, one. All right, very nice. Uh, Frank, number four. Mm -hmm. 
number four. Sería asked. Mm -hmm. Very nice pronunciation. One, two, or three. Uh, three. No, two. Uh -huh. Very good. Asked. Mm -hmm. All right. Yes. Very nice. Jenny, number six. Washed. Excellent. Number two. Uh -huh. Very good. Miss Mari, number eight. Started. Uh huh. ED. All right, Ed, very good. Yes, thank you, Miss. All right, uh, let me see. Adita, a ver, Adita, hagamos la diez. Está, 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 Usted dele, ahí lo va a corregir la misma. Dilio, dilio, Es que yo sé que es la number three, pero la pronunciación es la, en detalle. One, one. Así, así. One. Ay, ay, ay. Want. Hasta ahí no llegamos, wanted. Wanted, muy bien, lo acabo de decir Adilio, wanted, very good. Ay, 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 or just one it no it's 14 watched. watched con d watched all right watched very good yes thank you all right charlie number 16 ah eso está fácil Number two. Helped. Very good. Yes. Thank you. All ah, right. Vale. Let me see here. Bea, ¿dónde está Bea? Ya se... ¿Dónde está Bea? Helped. Aquí estoy. Vi que no la veo. ¿Ya me vio? No. <risa> me voy a poner ausente. Que, que no, 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 no. A ver. Ay. Ok. Clean. Ajá. Ajá. Clean. Number one. Very good, yes, number one. Mire que, espérenme, Beita, que por buscarla moví todo, vea. Ahí está. Otra vez, Beita. Joven. Qué mala, la venganza es mala. No, All right. te quiero. Solo por eso vea las 20 de una vez, a ver. Ay, no. Uh, la 20. Ay, no. Look. Look. Excellent. Look. Look. Very good. Yes. Look. Very nice. Uh, number two. All Look. right. Yes. Very good. Let's see here. Um, Damari, number 22. Walk. Walked. <laughs> uh -huh. Very good. Yes. Walked. Very nice. Thank you. Jasmine, number 24. Boy. Um, wait. Uh-huh. Y en pasado, Jess? ¿Qué me hace? Termina en wait, Jess. Uh-huh. Uh-huh. Waiting. Waited. Wait. Yes, Jasmine. Waited. Uh huh. Waited. Very nice. Thank you. Let me see. Diana, perdón, Diana, no la vi que entró otra vez. A ver, Diana, 26. No sé si la logró hacer, Diana. Number 
or maybe not. Okay, that's okay. A ver, uh, Miss, 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 uh, Mari. 26, ¿verdad? Yes, please. Included. Excellent, very nice. Included. Jenny, number 28 and 30. De una vez, Jenny. Okay, pushed. Excellent. The second and the last is danced. It would be one or two. And two. Oh, so, sorry, the first. First. All right, that's okay. Hmm. All right. Okay, guys. Entonces, si vamos viendo, así como estos 30 que hay aquí, es, son todos los regulares que hay, ¿verdad? Entonces, usted no puede andar diciendo received or, I don't know, asked or asked, all right? It's like asked, all right? So, pronunciation is very, very, very important when we talk about simple past, all right? Especialmente, bueno, en los dos, pero en los regulares, Acuérdense que todos los terminamos con ED, pero su pronunciación ya vimos que son tres diferentes sonidos. All right, that we need to practice. Ok, veamos aquí. Ah, solo déjenme ver lo del manual que tuve que cerrar porque me sacó la inter un segundo. Deme one second here, please. Wait, wait, wait. All right, guys, let's see. So we're going to continue entonces, no with the book right now, sino que vamos a seguir siempre con lo de la presentación aquí. All right, ya terminamos este cuadro que acabamos de realizar. All right, now, uh, something that you need to remember also that in simple past, all right, in simple past, the verb is the same for everybody. All right, una vez usted lo puso en pasado, ya no lleva ningún cambio para nadie. Quiere decir que voy a decir, I watched TV, she watched TV, they watched TV, or you watched TV. TV, all right, no va a cambiar ese watched, no cambia para nadie. Igual yo puedo decir he played soccer, we played soccer, it played soccer, I played soccer. El verbo play es igual para todos in affirmative sentences, all right? So here we have the same verb for all the subjects. Quiere decir que no va a cambiar para nadie. All right, in affirmative sentences. Eso está en el, eso está en el libro, Miss, Miss no, Jessica. Mi, no, Adita, eso no está en el libro, eso es aparte. ¿Me puede mandar la foto a alguien a mí, por favor? All right, thank este... you. Ya, yeah, ahorita se lo mandan, Adita, no se preocupe. All right, Muchas entonces, eh, some regular verbs, the spelling a veces puede cambiar. Number one is a double the consonant if the words end in consonant plus vowel plus consonant, all right? Quiere decir que usted va a venir a ver, por ejemplo, stop, all right? So it says consonant, vowel, consonant, you're going to double the last P. And you're going to say the car is stopped at the red light, for example, all right? Or you say... Uh, swapped, all right? Luego tenemos number two, add only D when the verb ends with E. Si el verbo ya termina con E, solo agreguele la D. No le vaya a duplicar la E. All right? So love, love. Usted dice, yo lo amé. <laughs> o yo la amé. All right? You say, I loved him or he loved me. All right? Solo le ponemos la D al final. Este es igual que en el presente simple, all right? Verbs ending in Y preceded by a consonant, change Y to I, igual que study. I study, pero Beita studied 
yesterday. Quito la Y. Oops, eso no. Quito la Y y pongo la I latina. All right. I cried this morning or you cried um, watching a movie. All right. Cried. El spelling cambia. Pero si se fija, siempre terminan con E. D. All right. Yes. Okay, guys. No sé si tienen questions del regular verbs para pasar a los irregular. Anybody has a question of the regular verbs or not? We're okay. I do fishing, do you think? No, no questions? All right. Entonces, let's go on with the irregular verb forms, all right? So here, we need to memorize the verbs eh, when they are irregular. For example, you say, I went to the park. Igual que los verbos regulares, los irregulares es el mismo verbo para todas las personas. Yo digo, Roxana went to the beach. O digo, they went to the beach. Or I went to the beach. We went to the beach. Went is igual for everybody. All right? I say, I slept late last night. Miss Mari slept late last week. Um, Jasmine slept late yesterday. All right. Entonces decimos slept es el mismo verbo en pasado para todos. No hay cambio ahí. Eso es en afirmativo. All right. Okay, so remember the simple past. We know that the action began in the past and finished already. All right, let me see. Roxana, can you please read sentence number one? Bea, can you read sentence number two? And Damari, can you read sentence number three, please? I went to the beach last Sunday. Excellent, Roxana, very good. Number two? She bought a new car yesterday. Very nice, and Damari, number three? Marcos read a book last week. ¿Cuál es el pasado del verbo read, Damari? Read it, read it. No, es un verbo irregular. ¿Cuál es la pronunciación? Ah, permítame, permítame. No me siento. <risa> No me sirvió la copia, mi espérame. Ay, no. Eh, <risa> eh, red. Yo creo que es igual, no. Se red. escribe igual, Damari, pero se pronuncia red. Marcos red. read a book last week. ¿Cómo vamos a ver en este caso que esa oración precisamente está en pasado? Por dos razones. Uno tiene la, en la oración o en la expresión de tiempo last week, que se denota la semana pasada. Y la otra es que si estuviera en presente, este verbo tendría que llevar S, porque estamos hablando de marcos. All right? Entonces, obviamente no es simple present, es simple past. Marcos read a book last week. All right? Now, tenemos time expressions que nos ayudan a denotar pasado, like yesterday, cuando decimos last, la semana pasada, el mes pasado, la clase pasada, el año pasado. El verano pasado, no importa qué pasado es, o sea, qué pasó, o right, qué momento, pero decimos last Monday, last summer, last week, last month, last year. Mari, can you read the example? My father. My father and I went to the park last week. Excellent. My father and I went to the park last week. Pay attention that this um, time expression is at the end of the sentence, all right? Then we have one day ago, two weeks ago, three months ago, 10 days ago. My dog, ay pobrecito, my dog died three days ago, all right? Hace tres días, all right? Ese ago means hace tanto tiempo, hace un día, hace dos semanas, hace diez años, hace, I don't know, hace tres meses, all right? So these are time expressions that help us understand that this is simple past. 
Simple past affirmative, ya dijimos, I, for example, went to the park, she saw a movie, they slept late, you watched TV, they played soccer, or um, he studied English. Subject, verb, complement. Obviamente ese verbo va en pasado, independientemente si es regular o irregular, esa es la estructura. Subject, verb, complement. ¿Ok? Yes, guys, vamos bien hasta ahí, ¿ya? Yeah? It's not very difficult. It's actually, I mean, we just need to understand it a, a little bit. In negative forms, all right? ¿Se acuerda que en, en presente teníamos dos auxiliares? ¿Cuáles eran? ¿Quién se acuerda? Dan y... Do y das. Do y das, muy bien. And in negative se convertían en... Does, doesn't. And don't, doesn't. Very good. Now, in simple past, we only have one auxiliary for everybody. Aquí ya no hay dos, solo hay uno. All right, which is did. In negative, you say did not. Or if you make a contraction, then you say didn't. I didn't go to the park. He didn't sleep late. We didn't watch TV. You didn't play soccer. They didn't study English. ¿Qué le pasa al verbo cuando hablo en negativo? No cambia. All right, muy bien. Entonces yo digo, I didn't, I didn't do the homework. All right, or I didn't um, watch TV today. I didn't take a nap. Okay. No puedo decir I didn't went to the park. No puedo hacer esta combinación acá. Porque ya llevo el didn't. Entonces digo I didn't go to the park. All right. Entonces, por eso decimos que los verbos, eh, esas listas de verbos las tenemos que aprender. Porque cuando hablamos en, en afirmativo que se dice, ah, fíjese teacher que fui el sábado pasado tuve una reunión y fui a ver a mi mamá y luego compré un par de zapatos y terminé, eh, no sé, comiendo sushi. <ríe> All right. Todo eso está en pasado. All right. En oraciones afirmativas. Por eso necesitamos saber los verbos en pasado simple. Mientras que usted me dice, ah, no, teacher, fíjese que este fin de semana no hice nada. I didn't do anything. No fui al súper, no compré. Eh, no vi tele, o sea, todo eso en negativo usted diría, I didn't go to the market, I didn't watch a movie, I didn't do anything, all right, regresa a su forma base, el verbo. Questions. No questions. Super nice. All right, y luego tenemos las simple past questions. Did. All right, como es question, va a ir, se va a anteponer al sujeto. Did I go to the park? Did she sleep late? Did we play soccer? Did they study English? All right, igual que en el negativo, el verbo regresa a su forma base, porque ya tengo el, el que tengo. Ajá, Charlie, ¿qué tengo? El auxiliar. El auxiliar. Yes, the auxiliar it did. Mire, mire abajo dice que el que está correcto sería did he watch TV no did he watched TV All right, no puedo tener el verbo en pasado si ya tengo el auxiliar did cuando igual que en el presente que usted le dice do you drink coffee le dicen yes I do o no I don't in yes no question simple past Vamos a decir, did she sleep late? Y usted va a decir, yes, she did, en el caso que así fuese. Or, no, she didn't. ¿Ok? No puede contestar con, uh, yes, she do, o yes, she does. No puede, porque es pasado. Entonces, si se fija, estamos usando el auxiliar did en la pregunta. Uso el auxiliar did en the answer. All right? Did you watch TV? Yes, I did. No, I didn't. Did they study English? Yes, they did. Or, no, they didn't. Okay? Yes, guys? Hello? Questions? Hasta yes, me. 
Ok, eso es como que eso resume todo lo que hemos visto hasta ahorita. Affirmative sentences. They went to the park. Aquí sí necesito mi verbo en pasado. Verbs in the past only in affirmative sentences. Negative sentences. They didn't go to the park. She didn't see a movie. The verbs go back to the base form. Did not. Didn't already indicates past. Y luego tenemos interrogative sentences or questions. Did they go to the park? Did she see a movie? Igual, the verbs go back to the base form. ¿Por qué? Porque el did ya indica past. And is the auxiliary. All right. A ver. Quiero ver. Deme. All right. No sé si tienen preguntas hasta ahorita con lo que hemos visto. Do you have any questions about simple past? No? ¿Estamos bien? Yeah. All right. Perfect. Very good. Ok. Entonces, vámonos ahorita un ratito al manual. All right. Y tenemos aquí. Vamos a hacer this exercise que está aquí. A ver. Vamos a trabajar. Se van a ir a sus grupos. Van a volver a leer la conversación. La mayoría no estaba cuando la leímos. Based on the conversation, usted va a contestar esto. All right. Y luego quiero que vuelvan a ver esto que está acá, que es lo mismo que hemos visto. How to use simple past sentences and yes, no questions. Aquí van las sentences. Affirmative, negative. Aquí van las questions. Y van rellenando este cuadro de aquí. Y luego terminamos con esto. Estas son preguntas y estas son las respuestas. Obviamente. What number the page, Miss Jessica? Is number 23 and 24, Adita. Thank you, Miss. You're very welcome. All right. Okay. Entonces, let's go to the groups. All right. Please work on those two pages and then we come back to check. Perdone, cree que me pone la, la última página que no le alcance a dar captura para. Sí, ahorita. Gracias. La Mari, ¿qué le pasó? Soy Dayana. No, 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 sí, pero Damari se quedó. ¿Qué le pasó, Damari? Ah. Hola, Miss. ¿Qué le pasó? No sé. Espéreme, yo solo le comparto esto a Dayana y ya la mando. A la, a la otra, Dayana. Esta. La, la última de las... Exactamente. Gracias. Vaya. All right. Damari, ¿en qué grupo estaba, Damari? Ah. ¿Tú qué? Francisco Renderos. Pero pareciera que está en el grupo, señorita. Me voy entonces, me salgo. No, ¿sabe que La voy a ubicar en otro grupo, no hay problema. Bueno. Vaya, gracias. Vamos. Mándeme el de la Michelle, por favor. ¿Sabes que ahí le iba a mandar sin querer, queriendo? Ahorita va para allá. Gracias, mi. Vaya.
All right, guys, very good. Let's see. Number one, it says, did Luis go to a seminar? Yes, he did or not, he didn't. Yes. He didn't. He did or he didn't? He didn't. Jobu said no, he didn't. Uh -huh. No, he didn't. Luis didn't go to no, the seminar. He didn't. Uh -huh. No, no, he done. didn't. Very good. All right. Num so number one is no, he didn't. Did Janet update her networking skills? Yes, she did. Yes, she did. Yes, she did. Did Janet learn to go from a small to smart talk? Yes, she did. Yes, yes she did. did. Uh huh. Did, did Luis exchange business cards with ten people? No, he didn't. No, he didn't. No, he didn't. No, he, didn't, no, he, didn't. Right? no, he wasn't him. Very good. All right. Okay. On page twenty-four, it says, "Look at the words in bold and complete the sentences below." Vamos a irnos de una vez a la parte celeste aquí. The simple past describes past events. Use the verb in the... In the form. Uh -huh. In the, in the form. All right. For positive sentences. For negative sentences, use don't or didn't. 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 Yes. And the ed... A form. A form of the verb. That's for regular verbs, right? I start a yes no question about the past with did did, did. 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 yes did. did next add the subject subject, subject. Yes. followed by the base form base form. Base base form. form of the verb very good and any other complement phrase excellent guys very good then we have here complete the questions below using the verbs in parentheses Number one, did you attend to a seminar last month? All right. A ver, Adilio, esto ya eso no está en la conversación, eso ya depende de usted. Did you attend to a seminar last month? Eh, eh, fíjese que comenzando esa íbamos, pero es did you uh, seminar in... No, no, no. Espérame, no, no la hicimos, fíjese ni... <laughs> Esa no la hicimos, mis. All right. A ver, Adilio, y si yo le pregunto a usted, sin que vea el libro, porque no es que la respuesta esté en el libro, pero yo le pregunto, ajá, Adilio, did you attend? Es como go, ¿verdad? Did you go to a seminar last month? ¿Cómo me contestaría usted? Did you attend? ¿Con yes o con no? Estuviste en algún seminario, Adilio. Yes. 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 Yo diría yes. Usted diría yes. All right. Entonces sería yes, I. Yes, yes, I did. Yes, I attended. Or yes, I did, ¿verdad? Usted puede decir yes, I attended a seminar last month. O yes, I did nada más, ¿verdad? Yes, I attended. Yes, I did. Okay. Very good. Okay. Number two, Charlie. Charlie, did you like, did you enjoy the seminar? Charlie? No, I oh. didn't. <laughs> oh my goodness. Why not, Charlie? Because <laughs> I'm not abandoned. Oh. <coughs> All right, very good. Entonces sería, did you enjoy the seminar? En el caso que sí, usted dice, yes, I did, or no, I didn't. All right. La número tres, ¿cómo les quedó? La respuesta, the answer. No, la, la, the question, Mari. Oh. Did you meet? Did you meet? Very good. Ajá, uh -huh. creo que era Jasmine. Yes. yes. Uh -huh, Jess? Uh, yes, I did. Okay, did you meet new people? Yes, I did. En el caso que sí. Or no, I didn't. In case you didn't. All right, so you say yes, I did. Or no, I didn't. Number four. Uh -huh, what's the question? Number four. 
Did she learn something? Ah, did she learn something? Aha, uh -huh. what would be the answer? Yes, yes, she did. All right, yes, she did. En el caso que fuese, or no, she didn't. All right, very nice. Thank you. Number five. Aha. Uh -huh. Teacher, sorry. Mm -hmm. También se puede dar la, la, la respuesta. Yes, she, she learned. Yes, yes, she learned something in el caso. Mm -hmm. Ah, okay. Yes, very good. Oh, yes, she learned something new. Yeah, it's okay. Esa sería respuesta larga, Mari. Ajá. Uh -huh. Very she nice, learned. yes. All right, what about five? The did they in the did they network in the convention in the convention uh -huh. and in you can convention. say yes they did or no they didn't all right and the last one jenny question number six yes. okay did you exchange business cards excellent did you exchange business cards very good all right yeah, uh, yes, uh huh. Yes, yes, I did. Oh, no, yes, didn't. No, I didn't. Very good. All right. Tomorrow, guys, all right. Tomorrow, we're going to continue with some exercises using simple past, regular, and irregular verbs. Okay, I'm going to take attendance para que se puedan ir a descansar y los que me deben plataforma, eh, que se, necesito que se pongan al día. Cristian, también me hacía falta unos ejercicios por ahí. Eh, y a los demás ya habíamos dicho, ¿verdad? Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present. Adilio Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Ercilia Damari Quintero Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Eh, Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Ya, yes. Jasmine Yamilel Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Vielma. Present. Hi. Okay, Vita, thank you. All right, guys, very good. Los que me deben de la plataforma, por favor, se me ponen al día. Y unos que no habían hecho nada toda la semana pasada. ¿Verdad? Es que necesito esas notas, eh, esos progresos arriba. All right. Ahora tendríamos que trabajar en la tarea número 7. All right. Okay, guys, very good. I'll see you all tomorrow. Have a very nice night. Descansen. All right. Nos vemos mañana. Bye. Thank you. Bye bye. 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 Good, good, night. Night. Good, night. good night. Bye. 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 Good night. Yeah, you too, Jenny. Thank you. Bye, bye. ¿Quién se va a quedar hoy? Es que le tocaba a Edith Lorena. Oh. Oh. Kenny, quedémonos. Bueno, yo me quedo. Ooh. Very good. <laughs> Very good. Teacher, tengo una pregunta que es door. Door. Okay. D O E R. No, no, no. D O E R. D -O -E -R. En, 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 en la tarea 5 está. Bye, Bye chicas. Bye, Bye Anita. Anita. Good night. Nice. D-O-R-E. D-O-E-R. 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 D-O-
Ah, doer. D-O-E-R, doer. <ríe> no, tranquila. Do. Doer es el que hace la acción. Ah. Uh -huh. Es en la voz pasiva. Ok. Ajá. El doer es el que hace la acción. ¿Cómo? Eh, eh, doer, okay. la palabra doer. En <ríe> spelling me to, spelling me to. <ríe> D-O-E-R. Ajá, ¿eso qué es? Es el, el, es como el sujeto, eh, Mari. Es el que hace la, es el que hace la acción. Es el que hace o realiza la es acción. Es ahí donde hacemos el cambio, ¿verdad? Sí. Por, por el subject. Uh -huh. ¿Y el otro dijo? ¿Cuál otro? <risa> no dijo otro. <risa> no vi, Mari. <risa> ah, no, ya ve. Ah, pues sí. Do, doer. Doer, ajá. Doer. Si yo le pregunto, Ahora, por ya. ejemplo, yo le, Jenny dice, I write a book, ¿verdad? Entonces yo le digo, who is the doer of the action? Jenny, que es el mismo sujeto, es el que realiza la acción. Okay. Pero para ponerlo más fancy, es doer. <risa> Ajá. Ah, pues sí, hoy sí, ya sé. Sí, pues ya voy a contestar bien porque no sabía que era doer. Yo dije, se equivocó. Pero ¿qué tiene que ver la puerta? Decía yo. No, Miss Mari. I'm sorry. Ah, ah Miss Mari, Pero entonces, estoy... ¿cómo vamos con el pasado? Fácil, ¿verdad? Sí. Cuesta un poquito eso de la pronunciación. Sí, yo creo que eso es nada más. Pero eso más que todo, eso lo, lo veíamos en Phonics, Bobby, Jenny. Sí, ayer con los de Kinder sí. ¿Cuál lista? Cuál, ¿En qué lista va, va eso? Uh, nine. Nine. Uh -huh. nine. Ahí está. Allí sí. se ve, dicha. Así me lo aprendí yo. Con clases de Kinder 5. Claro. <risa> Más o menos. Mm -hmm. No, así como lo vemos, solo es como la pronunciación más que todo, porque en, en esa chart solo se ve el, la fonemas que usted hoy nos enseñó, los, los tres. tres. Ah, así Ajá. tal cual, así. Pero ya así como ahorita que usted nos, nos, como nos simplificó bien, bien en cada verbo y cómo identificarlo, o sea, a los niños no se les explica así, solo claro. es el sonido. Sí. Solo el sonido, así. Pero sí, yo creo que ahí más que todo lo que cuesta. Uh -huh. Sí, y en el caso de ustedes, Jenny, tienen que saberlo pronunciar bien porque son los que le están enseñando a los niños, ¿verdad? Sí. Uh -huh. So you have a big Pero responsibility, Miss Jenny. Yeah. It's more. Uh -huh. Pero sí es bien general. Ajá. Es solo, solo esas tres palabras, ¿verdad? Play it, looked. And one 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 it looked and played. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Aunque sí lo, sí lo dice, ¿verdad? Por, por lo menos para nosotros lo, lo especifica así, ¿verdad? Cuando se usa ese sonido uh -huh. y todo, pero para leerles las palabras a los niños, ¿verdad? Y que uh -huh. ellos identifiquen el sonido, nada más. Pero sí. no así tal cual estamos ahorita nosotros. Sí, claro. Sí, sí. Y ustedes están con el, el la beca system, right? Yes. Uh -huh. ¿Sabe qué? I use, I use that system, Miss Mary and Miss Jenny. No le miento. 15 years ago. Ajá. No. Es que I worked before, I used to, I worked in a school and I was the K-5 teacher. So mm. I, 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 yeah, I was, ajá. Uh -huh. And then I had to teach the all what. Por eso entiendo todo lo que ustedes hablan de, del sistema, porque lo aprendí, ¿verdad? En el, su momento, obviamente, ya después de 15 años, pero sí lo recuerdo, pues, ajá. Sí, porque Qué mi hijo nice. tenía como 15 años, que tenía como dos años, ya o sea, tiene 17. <risa> ajá. Wow. No parece. No parece. <risa> sí, pero sí lo, lo usamos por ahí. Así que era la wow. maestra Kinder 5. <risa> Igual que Miss Jenny. Sí, Miss Jenny, very nice. Es el que más me ha gustado a mí, el Kinder 5. Con este programa he aprendido un montón. Sí. Un montón. Un montón. Mm. Es bonito. Es cierto. 
Sí, it's nice. ¿Y ese, sí. ¿Y ese sistema lo llevan hasta qué grado? Bachillerato. Uh -huh. Sí, hasta high school están con, con ADECA, pero sí en menos, eh, son menos libros. Sí. Science, history, ah, no, science ya no ven, ¿verdad? En bachillerato. Bueno, pues, hasta noveno sí. creo que van con, con ADECA. Uh -huh. uh -huh. Ya primer año y segundo ya llevan los de Santillana, pero sí, en eh, la novela sí ven uh -huh. Science, History, Grammar, Spelling, uh -huh. y lo más. solo eso. Uh -huh. sí. Arithmetic, hasta noveno. De ahí en bachillerato sí ya son más de aquí, ¿verdad? Porque como estaban con esto de la prueba. Ah, claro. Ajá. Tienen que tenerlo de la Ajá. Mm -hmm. and, and the teachers that teach, let's say in, in junior high, like grade seven, eight, nine, are they like full bilingual in the school? Yes. yes. Mm -hmm. Todos. De todos, prácticamente todos. Bueno, mm -hmm. sí va todos. Sí, cada quien, o sea, hay maestros que dan solo de español y, y, y claro. se comprometen con el español y hay maestros que dan full, full mm -hmm. inglés, full right. English, mm -hmm. en las de ABECA. Mm -hmm. Sí, sí me acuerdo las tarjetitas. <risa> sí, las tarjetitas tan lindas. Sí, ¿Quién del 5 las tiene? Todavía tiene. A mí sí. no me las digan. <laughs> Queda grabado aquí. Oops. <laughs> <laughs> Oops, I didn't hear you. <laughs> All right. Yeah, very nice. Pero qué bueno que al final Jenny le está sirviendo. Sí. Un montón. Your work. Sí. A mí también. Sí, no, claro. Sí, pero imagínense, mi Jenny está como con más contacto, digamos, con los chiquitos, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Igual que chico, cuando... me sí, toca yo, repasar. Yo a mi chiqui y ahí mi chiqui me lo pone todavía más. Ajá, sí, es cierto. Sí. Y Beita también, y, ¿verdad? Y Bea también, igual. Nosotros somos las que le tiramos a mi chiqui para que ahí los todavía los refuerce un poquito más de lo, la base que nosotros le damos. Uh -huh. Ya. Yeah. Interesting. Hard okay. ya, ya voy a terminar las homework, teacher. Vaya, mis Mari, que yo me asusté. Perdóneme, no, no me acordé. <risa> yo dije, ¿qué le pasó a Mari? <risa> Estuve, ay, peor el, do, el viernes, sábado y domingo no hice absolutamente Ajá. nada, ni en mi teléfono, Ajá. ni en mi computadora. Solo mandé códigos, pero de ahí... Hasta hoy contesté un montón de mensajes. Y se me pasó por alto la, la, la tarea. La que te... sí. I mean, le ayuda I... a, a Michelle también, porque a Michelle le falta las tareas. A Christian, a Frank. ¿A Dilio? Y a Dilio también. Y a Dita. Mm, ok. All right. Pero los demás wow. estamos. Yes, yes, please. Sí, porque el problema es que mm -hmm. se les van acumulando, ¿verdad? Y acuérdese que sí. ya, te, después se nos juntan las tareas de la unidad 2 y, la, y el examen. Está ah, bien. Sí, okay. Es All right, ladies. Bueno, thank pues, you so much. I will see you, you tomorrow. Yes, good night. Bye. Bye. <laughs> Pero, Bye. Vamos a estudiar. I promise. Okay. okay, very good. Bye now. Okay. Bye. Dios, bye, teacher. Dios, Mari, descanse. <laughs>